El Tambo de Lectura Palabras de Confianza te presenta Te lo leo Un espacio para escuchar cuentos en familia Motivar a la lectura Y divertirnos juntos Soy Ruth Abril Y este cuento Yo te lo leo El Hijo del Elefante Autor Rudyard Kipling En tiempos pasados y muy remotos el elefante, mi niño querido, no tenía trompa. Solo tenía una nariz negruzca y voluminosa, tan grande como una bota, que podía menear de un lado a otro, pero con la que no podía coger cosas. Pero hubo un elefante, un elefante nuevo, el hijo de un elefante al que dominaba una curiosidad insaciable lo que significa que estaba siempre haciendo muchas preguntas. Vivía en África, y toda África era víctima de su insaciable curiosidad. Preguntó a su alta tía, el avestruz, por qué le crecían así las plumas de la cola. Y su alta tía, el avestruz, le zurró con su durísima pata. Le preguntó a su alto tío, la jirafa, ¿por qué tenía manchas en la piel? Y su alto tío, la jirafa, le zurró con su durísima pezuña. Y así y todo, aún seguía lleno de una curiosidad insaciable. Le preguntó a su gorda tía, la hipopótama, ¿por qué tenía los ojos rojos? Y su gorda tía, la hipopótama, le zurró con su gordísima pezuña. Preguntó a su peludo tío, el mandril, por qué los melones sabían como sabían. Y su peludo tío, el mandril, le zurró con su peludísima garra. Pero todavía seguía lleno de insaciable curiosidad. Una hermosa mañana, en medio de la precesión de los equinoccios, este insaciable hijo del elefante hizo una buena pregunta que no había hecho antes. Preguntó, ¿qué come el cocodrilo? Entonces todos dijeron, ¡Shh! En voz alta y aterrada, y le zurraron directa e inmediatamente y sin parar durante mucho tiempo. Más tarde, terminada la zurra, se encontró al pájaro Colo Colo sentado en una mata de espino de Espera un poco. Y le dijo, mi padre me ha zurrado, mi madre me ha zurrado, todos mis tíos y tías me han zurrado por mi curiosidad insaciable, pero todavía quiero saber qué come el cocodrilo. Entonces el pájaro Colo Colo dijo con lúgubre grito, ¡Vete a las orillas del verdigris, graciento gran río Limpopo! Todas llenas de árboles de la fiebre y lo descubrirás. A la mañana siguiente, sin falta, cuando ya no quedaba nada de los equinoccios porque la precesión había precedido de acuerdo con las precedentes, este insaciable hijo de elefante cogió 50 kilos de plátanos, de los pequeños y rojizos, y 50 kilos de caña de azúcar, de la larga y color púrpura, y 17 melones, de los verdes y crujientes, y dijo a todos sus queridos familiares, ¡Adiós! ¡Me voy al verde y gris, graciento gran! Río Limpopo, todo lleno de árboles de la fiebre, a descubrir lo que come el cocodrilo. Y todos le zurraron una vez más para desearle suerte, aunque les pidió de la manera más educada que dejaran de hacerlo. Luego se marchó, un poco acalorado, pero en absoluto sorprendido comiendo los melones y tirando la corteza por allí, pues no podía recogerla. Fue desde la ciudad de Graham hasta Kimberley, y desde Kimberley hasta la región de Kama, 
y desde la región de Cama se dirigió al este por norte comiendo melones todo el tiempo. Hasta que por fin llegó a las orillas del verdigris, grasiento y gran río Limpopo. Todo lleno de árboles de la fiebre, precisamente como había dicho el pájaro Colo Colo. Ahora, has de saber y comprender, mi niño querido, que hasta esa misma semana, día, hora y minuto, esta insaciable cría de elefante no había visto jamás un cocodrilo y no sabía cómo era. Todo se debía a su curiosidad insaciable. Lo primero que encontró fue una serpiente pitón bicolor de las rocas, que estaba enroscada en una roca. —¡Perdone! —preguntó el hijo del elefante de la manera más educada. —Pero, ¿ha visto algo así como un cocodrilo por estos lugares? —¡Que sí he visto un cocodrilo! Dijo con voz terriblemente burlona la serpiente pitón bicolor de las rocas. ¿Qué me vas a preguntar a continuación? Perdone, dijo el hijo del elefante. Pero, ¿sería tan amable de decirme qué es lo que come? Entonces, la serpiente pitón bicolor de las rocas se desenroscó muy deprisa de la roca y zurró al hijo del elefante con su cola escamosa y azotadora. Es curioso, dijo el hijo del elefante. Porque mi padre y mi madre, mi tío y mi tía, por no mencionar a mi otra tía la hipopótama, ni a mi otro tío el mandril, todos me han zurrado por mi curiosidad insaciable. Y supongo que aquí ocurre lo mismo. Así que se despidió muy educadamente de la serpiente pitón bicolor de las rocas. La ayudó a enroscarse de nuevo en la roca y continuó su camino. Un poco acalorado, pero en absoluto sorprendido. Comiendo melones y tirando la corteza por allí porque no podía recogerla. Hasta que pisó lo que creyó que era un tronco en la mismísima orilla del verdigris, grasiento y gran río Limpopo. Todo lleno de árboles de la fiebre. Pero en realidad era el cocodrilo, mi niño querido. Y el cocodrilo guiñó un ojo. Así. Perdone, preguntó el hijo del elefante con la mayor educación. ¿Pero has visto por casualidad un cocodrilo por estos lugares? Entonces el cocodrilo guiñó el otro ojo. Y levantó del barro la mitad de la cola. Y el hijo del elefante dio un paso atrás con la mayor educación porque no quería que le zurraran otra vez. Acércate, pequeño, dijo el cocodrilo. ¿Por qué preguntas esas cosas? Perdone, dijo el hijo del elefante con la mayor educación. Pero me ha zurrado mi padre, me ha zurrado mi madre por no mencionar a mi alta tía, el avestruz, ni a mi alto tío, la jirafa, que siempre cosea tan fuerte, así como a mi gorda tía, la hipopótama, y a mi peludo tío, el mandril, e incluyendo a la serpiente pitón bicolor de las rocas, con la cola escamosa y azotadora, justo orilla arriba, que zurra más fuerte que ninguno, así que... Si no le importa, no quiero que me surren más. Acércate, pequeño, dijo el cocodrilo. Porque yo soy el cocodrilo. Y derramó lágrimas de cocodrilo para demostrar que era absolutamente cierto. Entonces se quedó sin aliento, jadeó, cayó de rodillas en la orilla y dijo... ¡Usted es precisamente la persona que he estado buscando todos estos días! ¿Sería tan amable de decirme qué come? ¡Acércate, pequeño! Dijo el cocodrilo. 
y te lo susurraré al oído. Entonces el hijo del elefante bajó la cabeza aproximándola a las colmilludas fauces almizcleñas del cocodrilo. Y el cocodrilo le cogió por su naricita que hasta esa misma semana, día, hora y minuto, no había sido más grande que una bota, aunque mucho más útil. Creo, dijo el cocodrilo, y lo dijo entre dientes, así. Creo que hoy empezaré con hijo de elefante. Esto, mi niño querido, al hijo del elefante le molestó mucho. Y hablando de nariz, así dijo. ¡Suéltame! ¡Me haces daño! Entonces, la serpiente pitón bicolor de las rocas bajó arrastrándose por la orilla y dijo. Mi joven amigo, si ahora mismo... De inmediato y al instante no tiras con todas tus fuerzas. En mi opinión, tu amigo con el abrigo de cuero a cuadros grandes se refería al cocodrilo. Te arrastrará a la límpida corriente de allá antes de que puedas decir amén. Así es como hablan siempre las serpientes pitón bicolores de las rocas. Entonces, el hijo del elefante se sentó sobre sus pequeñas patas traseras y tiró, y tiró, y tiró, y su nariz empezó a estirarse. El cocodrilo se revolcó en el agua volviéndola toda de color crema con los grandes meneos de su cola y tiró, y tiró, y tiró. La nariz del hijo del elefante seguía estirándose y el hijo del elefante extendió las cuatro patitas y tiró, y tiró, y tiró y su nariz siguió estirándose y el cocodrilo golpeaba con la cola como si fuera un remo y tiró, y tiró, y tiró y a cada tirón la nariz del hijo del elefante se alargaba más y más y ¡Cómo dolía! Entonces, el hijo del elefante notó que le resbalaban las patas. Y hablando de nariz, que ahora medía casi metro y medio, dijo... ¡Esto es demasiado para mí! La serpiente pitón bicolor de las rocas bajó entonces desde la orilla, se enroscó con un nudo doble alrededor de las patas traseras del hijo del elefante y dijo, Temerario e inexperto viajero, ahora nos dedicaremos seriamente a un poco de alta tensión, porque si no lo hacemos, tengo la impresión de que ese buque de guerra autopropulsado con la cubierta superior blindada, con esto mi niño querido se refería al cocodrilo, arruinará para siempre tu futura carrera. Así es como hablan siempre las serpientes pitones bicolores de las rocas. De manera que tiró, y tiró, y el cocodrilo tiró. Pero el hijo del elefante y la serpiente pitón bicolor de las rocas tiraron más fuerte. Y al fin, el cocodrilo soltó la nariz del hijo del elefante con un plaf, que se pudo oír por todo el impopo, arriba y abajo. Entonces, el hijo del elefante se quedó sentado de la manera más dura y repentina. Pero primero tuvo mucho cuidado en darle las gracias a la serpiente pitón bicolor de las rocas. Y a continuación, se ocupó con esmero de su pobre nariz estirada, envolviéndola en hojas de plátano frescas y poniéndola a enfriar en el verdigris, grasiento y gran río Limpopo. ¿Para qué haces eso? Preguntó la serpiente pitón bicolor de las rocas. Perdone, respondió el hijo del elefante. Pero mi nariz está completamente deformada y estoy esperando a que encoja. Pues vas a tener que esperar mucho tiempo. Aseguró la serpiente pitón bicolor de las rocas. 
Hay gente que no sabe lo que le conviene. El hijo del elefante estuvo allí sentado durante tres días, esperando a que le encogiera la nariz, pero no encogió nada y además le hacía bisquear. Pues verás y comprenderás, mi niño querido, que el cocodrilo, a fuerza de tirar, se la había convertido en una auténtica y verdadera trompa, igual a la de los elefantes de hoy. Al final del tercer día, vino una mosca y le picó en el hombro, pero antes de que supiera lo que estaba haciendo, levantó la trompa y con el extremo le asestó un golpe mortal. Ventaja número uno, dijo la serpiente pitón bicolor de las rocas. No podrías haber hecho eso con una pura porquería de nariz. Ahora trata de comer un poco. Antes de saber lo que estaba haciendo, el hijo del elefante extendió la trompa y cogió un gran manojo de hierba. Lo limpió sacudiéndolo contra las patas delanteras y se lo metió a la boca. Ventaja número dos, dijo la serpiente pitón bicolor de las rocas. No podrías haber hecho eso con una pura porquería de nariz. ¿No te parece que el sol es aquí muy caluroso? ¡Sí que lo es! dijo el hijo del elefante y antes de que supiera lo que estaba haciendo cogió un trozo de barro de las orillas del verdigris grasiento y gran limpopo y se lo encasquetó en la cabeza donde se convirtió en una gorra de barro refrescante y pegajosa que chorreaba por detrás de las orejas ventaja número 3 Dijo la serpiente pitón bicolor de las rocas. No podrías haber hecho eso con una pura porquería de nariz. Y ahora, ¿qué te parecería que te zurraran otra vez? Perdone, respondió el hijo del elefante. Pero no me gustaría lo más mínimo. ¿Te gustaría? mucho zurrar a alguien le preguntó la serpiente pitón bicolor de las rocas eso me gustaría muchísimo desde luego respondió el hijo del elefante bueno aseguró la serpiente pitón bicolor de las rocas pues verás que esa nueva nariz tuya es muy útil para zurrar a alguien con ella. Muchas gracias, agradeció. No lo olvidaré y ahora creo que iré a casa a probarla con todos mis queridos familiares. Así pues, el hijo del elefante cruzó África de vuelta a casa retosando y moviendo con rapidez la trompa. Cuando quería comer fruta, la bajaba del árbol tirando de ella en lugar de esperar a que cayera como antes. Cuando quería hierba, la arrancaba del suelo en lugar de ponerse de rodillas como antes. Cuando le picaban las moscas, arrancaba la rama de un árbol y la utilizaba de espantamoscas. Y se hacía una nueva gorra de barro, fresca y chorreante, siempre que calentaba mucho el sol. Cuando, atravesando África, se sentía solo, cantaba para sí con la trompa y hacía un ruido más estrepitoso que el de varias charangas. Se tomó especialmente la molestia de encontrar a una hipopótama gorda. Esta no era pariente suya. Y la zurró mucho, para asegurarse de que la serpiente pitón bicolor de las rocas le había dicho la verdad sobre su nueva trompa. Durante el resto del tiempo, recogió las cortezas de melón que había tirado de camino al limpopo, pues era un paquidermo pulcro y ordenado. Un cerrado anochecer volvió junto a sus queridos familiares. Enrolló la trompa y dijo... 
¿Cómo están ustedes? Ellos se alegraron mucho de verlo e inmediatamente dijeron, ¡Venga que te zurremos por tu curiosidad insaciable! ¡Bah! exclamó. No creo que sepan mucho de zurras. En cambio, yo sí que sé y se lo demostraré. Entonces desenrolló la trompa y golpeó a dos de sus seres queridos de los pies a la cabeza. ¡Oh, plátanos! exclamaron ellos. ¿Dónde aprendiste ese truco? ¿Y qué le has hecho a tu nariz? Me consiguió una nueva, el cocodrilo de las orillas del verdigris, grasiento y gran río Limpopo. Respondió el hijo del elefante. Le pregunté qué comía y me la dio de recuerdo. ¡Ay! Tiene un aspecto feísimo. Dijo su peludo tío el mandril. ¡Sí que lo tiene! Aseguró el hijo del elefante. ¡Pero es muy útil! Y cogió a su peludo tío el mandril por una peluda pata y lo tiró en un nido de avispas. Luego, aquel travieso hijo del elefante zurró a todos sus queridos familiares durante un buen rato, hasta que estuvieron muy acalorados y extraordinariamente asombrados. Le sacó las plumas de la cola a su alta tía, el avestruz. Cogió a su alto tío, la jirafa, por las patas traseras y lo arrastró por un espino. Le gritó al oído y le metió burbujas por él a su gorda tía, la hipopótama, cuando dormía en el agua después de comer. Pero nunca permitió que nadie tocara al pájaro Colo-Colo. Al fin, las cosas se pusieron tan emocionantes que todos sus queridos familiares se fueron, a toda prisa y de uno en uno, a las orillas del verdigris, grasiento y gran río Limpopo, todo lleno de árboles de la fiebre, a que el cocodrilo les prestara narices nuevas. Cuando regresaron, nadie volvió a zurrar a nadie. Y desde entonces, mi niño querido, todos los elefantes que veas, lo mismo que los que nunca verás, tienen trompas exactamente iguales a la trompa del insaciable Hijo del elefante Tengo seis sirvientes honrados Me enseñaron todo cuanto sé Se llaman qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué Los mando por tierra y por mar El este y el oeste a explorar Y después de mucho trabajar A todos un descanso he de dar de nueve a cinco les dejo descansar. De mis muchas tareas al son, también desayunar, comer y merendar, pues seres hambrientos son. Pero a gentes diferentes, opiniones diferentes. A una pequeña conozco con diez millones de sirvientes, que ningún descanso tienen. A todos con sus recados fuera les manda, tan pronto los ojos abre a un millón de cómo, dos de dondes y siete de por qué, allá les manda. Colorado colorín, este cuento llegó a su fin. No te olvides de darle like a la página de Facebook, Tambo de Lectura, Palabras de Confianza. Nos escuchamos en el próximo cuento.